教授他们为人妻的道理，他们可好，把这么大一颗白菜塞进我嘴里。毛、啊、你无人，哪啊哪有这么大呀？你看，他承认了吧？他们就是把白菜塞进我嘴里了。菜是我塞的，连做别人，算什么英雄好汉？你们都不是什么好东西，都给我打，打够二十板子。挂了，你看看，这就是个花儿。塞我嘴里呀！打完了，这么怎么样？疼不疼？疼坏了吧？你不也挨一板子吗？背上疼吗？我不疼，你看你站得起来吗？哎，郡主，他是没挨打吗？习武之人身体硬朗。少主刀。怎么还想请家长呢？刘少主真的应该好好管教侧夫人了。若让李氏恃宠而骄，无视心穿规矩，日后必惹出大祸。默默深知内院女子不易，何必如此为难呢？上官，上官，被打了，走这么快？等我，等我。哎呀，你听我说呀。我背你，好男人绝不会让弱女子孤独前行。我上，来来，给我你，妈的，给，妈的，妈的，不是，不是耐住，强耐着啊！你等我会儿，等我会儿。好家，好家，哎，哎，这给你。你没事吧？啊，你也没事吧？哦，我不用，我没事儿。你还是给上官吧，他看上去挺坚强的，但心里委屈着呢。没事儿，我还用呢。我真不用，谢谢吴少主。那行，那那你回去的时候你小心点啊。哎，不是，哎呀！哎，走吧，这边太阳。让我站这。侧夫人这次可闯了大祸了。也默默上报了内务府，连六少主也跟着连坐，不光罚了月钱，还要罚贵宗祠呢。嗯，慢点坐。哎，啊，好。李秘书长，啊，把我的纸笔拿来。啊，好。好。来，侧夫人。侧夫人，您又要写家书啊？嗯，我知道我写的信寄不出去。你们都会交给苏慎的，但是我想有个念想。不是，侧夫人，不用解释了。我们都是在别人府上守口饭吃的人，都不容易。我理解。不是，侧夫人，您的信我们本来都藏好了，要找个机会带出去的。你说主子要是知道这一封封家书根本就寄不出去，会难过吧？所以我才跟你说，别告诉他真相。他刚入府。且傻乐一日，是一日吧。可谁知那日苏总管突然查寝，把你的信件都给没收了。我和玉萍害怕，才没告诉你。谢谢你们。我原以为来到这新川，无亲无故，也没有依靠之人。谢谢你们，待我这么好。我今天犯下大错，或许要以命抵债了。这信送不出去，遗书总可以吧？午饭。大计，我去准备
八日抬棺，才过七十。你是猫吗？你才是猫呢，祖宗都没声儿的。照你这么写，得像猫一样有九条命才够抵债。听说，你被扣了月钱。还被罚跪了宗祠，对不起、啊。钱确实扣了，罚也确实罚了，但这不是你的错。你真这么想？小的时候，我在私塾、爬树、打槐花，我娘被请过去了。结果，我娘却跟先生说，不能扼杀孩子的兴趣爱好。哎，你干嘛？其实那次没有打到槐花，反而摔伤了腿。不回家，我娘也是这么给我擦药的。你真像我娘。感觉像我娘。一回一回，哎，你你这手碰我脚了。哎，自己擦吧。哎，少主，哎，我不介意。少主，我介意。这是。胡少主啊，下官斗胆问一句，您这是怎么弄的伤啊？我打的。水。他的意思说他他打的水，我怕太重了，我就帮他拎，结果不小心摔了。呃，这伤看着不像是摔伤的呀，倒像是驴踢的。要不说太医就是太医，好眼力呀。这摔了之后啊，正好过来一头驴，咵嗒给我一脚啊！你，胡少主啊，这鱼伤过两天就好了啊。李哥，那下官先告辞了啊。好，好这边请。你要没事，我们先走。哎，别别别，上官上官上官，你听我说，你听我说，哎呀。我说你，你脚是不是还没涂药呢？我不用。行啦，你功夫再高，脚上了也得涂药啊！来，走走走，走走走。哎，给我。哎，走。你给过别人的就不用给我了。哎，别别别别别，我给谁了我呀？你你都给我打成这样了，我还照顾你呢，你就不能温柔点儿？给我，哎呀。好家又不会这样。哎呦！你想娶好家，你就去娶；你娶不了，就把嘴给我闭上。想让我变成他那样是吧？我告诉你，下辈子都不可能。我没
下桌。今儿在内院书堂，六少主和五少主家的可都被罚了。是吗？嗯。听说啊，他们顶撞了严嬷嬷，而且还动了手呢。这严嬷嬷可是母亲身边的老人了，他们胆子可真够大的。好家，你平时老跟他们混在一块儿，不会也物以类聚吧？好家心里有数的，以后啊，就少跟他们亲近。特别是那个纪川的，老六这个人钻研心机，这次他利用三弟之势，在父亲面前邀功，相信他也不是什么好东西。以后呢，就少跟这些不三不四的人混在一起。少主，李卫不是不三不四的人。跟他们在一起待久了，就会顶撞我了。岂不敢？少主，嗯，今天我去见到母亲大人了，她病已大好，我还送了好一些补品过去呢。你要知道，少主的母亲可是川夫人，就老六那点小心思，根本上不了台面。你做的很好。对了，今天我让小厨房包了一些安神银耳羹，少主要是晚些忙完了之后，就到我屋里面来吃一点呗。好。嗯。先睡吧，二少主今日不过来了。我以为自己是来务工的伙计，没想到却是一只宠物。高兴的时候哄一哄，不高兴的时候就一脚踢开。我真的很羡慕李威上官静啊，可以那么不管不顾、肆无忌惮的。我没有上官静的出身，也没有李威那么爱他、支持他一切的父母。但现在的日子总比以前好。嫁给狄长主，我母亲在家里也能过得更好一些。日子这样熬下去，总能得到一点我想要的吧。单川洪涝频发，祖上已请末代两川川主一同赈灾，但有恐救援不及呀、啊。不知先生意思。新川虽下令救灾，但单川正值汛期，今年灾情较往年也更为严重。我看一看这公园乡下法子，好在学堂策论中写明。如果少主这次能想出实用之策，那必能得到主上的赏识。首先，自然是要水患治理，流民安置，但良田被淹，耕民流失。如何侠理农桑才是大事？这个是侧夫人送的。是。属下官检阅，下官希望少主莫被儿女情长绊住脚步。此次机会难得，如果少主能把握住。那随少主晋升，自然能得到更好的地气。
对依靠他人终不长久。若护着一个外人眼中不怎么样的妻子，还能登上高处，岂不是更有趣？哼，哼不会全力以赴，但未来如何，全凭本事。何夫人，您在写什么呀？啊，我对吴少主这个人挺仗义的，我想好好报答他，帮他把胃养好。这是给他写的养胃食谱。您终于想通了。想通什么？啊，啊，没事，没事。嗯，莫名其妙。来，给我一个。哎，慢点。哎，小心。少主是不满意，单春水患事关民生，总觉得有疏漏。张哥哥，张哥哥，你累不累？有什么想吃的吗？我去给你做。呃，我不饿，你出去吧。嗯，可是我想在这里陪张哥哥嘛。你在看什么？最近单纯少主，少主啊，这是小人为您最新研制的槐花点心，都是刘大厨做的，看着就好吃。小时候，我在私塾爬树打槐花。刘宝全，我看你现在跟侧夫人坐得很近嘛。哎呀，宋姑娘，您这话可不行乱说呀！哼，不是宋，少主，我这……哎呀，宋姑娘，宋姑娘，哎呦，我的小祖宗哎！哎、单纯又走在了，侧夫人。少主，这是正事儿，要不您你也知道单穿红帽的事。哦，小时候听说过一点点。季川汛期时也偶有水患，特别严重的时候，家里雇人都会挑难民去雇，因为那个时候会比平时便宜三成，甚至便宜一半呢。还有什么？再说说。嗯。一旦遇到水患，爹娘就会把田围起来，然后把屋子和粮仓都围起来，还会养狗，为的就是防灾民抢粮，伤人毁屋。难民遇灾外逃，天灾结束之后会流折不到一成，青壮都留在异地安家，长此以往，耕民流失的问题会愈加严重。哎呀，眼下单川正值汛期，你以水患为题让他们作答，想法是好。嗯，单川红老，年年至，年年老，这也是主上多年忧心的。嗯，少主们跟着陈念书，也得为主上分忧啊。可这老五，一笔烂字，狗爬的血都比他强。老二主张发展农业，要掀起民智，让百姓学习务农的技术。哼哼，道理虽然对，可毕竟是拔得太高了。丹迪张主这篇文章，篇句写得漂亮啊，空有华丽，可惜不中用。啊，四少主，发散的。倒有点意思。他以“橘生淮南”为引，说农桑不能照本宣科，要顾及当地的环境、人口。老四素来周全，不错
六少主的，臣也看了。老六近来确实稳重了不少。他以前病着，哥倒不曾发现他还懂这些。盖神农为累四，以利天下。尧命四子，敬寿明时，顺命后继，实为正首，于治土田，万国作义，要在安民，富而教之。他引用的是《齐名要术》中的一段话。老六真是一个实干的，他居然还提到更名刘师一事。若没有石雕。他也想不了这许多。把这两篇文章拿给嫡长主，让他好好看看，再把老六叫来。是。参见父亲。嗯。策论。姑看过了，很不错。谢父亲赞赏。呃，倒有一事要问你：单船水患，物资运送成了一个难题。路上耽搁，食物极易腐烂。不知你有什么想法？哎，说错了也不打紧。少主辛苦了，主上急着召见您，可是看了您的策论呢。是，父亲很满意。太好了，太好了。但主上又出了新题目，我心中是有想法，但却不敢直言。嗯，若是说了，便会证明他开通新丹运河的举措是错的。哎呀，那可不能说呀，不能说呀。主上岂会错呀？错了也是对的，啊！是啊。郡主，你都还愣着干嘛？把这些东西全都拿出去，值钱东西全都堆成金子捐了。还有这个，是。动作快点啊！上官，你们怎么来了？我们听说丹川遭了水灾，想你肯定要有家里寄东西了。我也没什么好东西，这些首饰你先收着，还有这些，这是我和姐妹们一起捐的，你也一并给送走吧。这么多，死老三有的是钱，给他用了不是白瞎了，不如给丹川的百姓们。哎，平日里他也没少打赏我们，我们可不想穿金戴银的给他看呢。我带单川的百姓，谢谢大家。你也别太担心。听说新专主已经增派人手，也拨了钱款。等物资一到，一定会慢慢好起来的。思思，我。这是刚刚配好的生骨肉，是我长头发。白夫白夫，一定要保佑天下的老百姓啊，福气满满，平平安安。
。哟，你能进厨房，百夫也沾光了。什么厨房？这什么光？刘宝全十年如一日就不会什么花样，哪来那么多新菜？嗯，我错了。抬头，没人管你。刘宝全可是软硬不吃，短短几日，你竟然把他搞定了。嗯，没有装不破的南墙，对症下药就行。你是怎么做到让所有人都都喜欢你的？不知道的，还以为你也喜欢我。也不是没看上。你，你是罗吗？啊，对不起啊，但你也不能这么吓人呢。我发现你这个人吧，一有心事就喜欢耍人玩。我也没有耍别人。说说吧，遇到什么难事了？作为侧夫人，是应该为东家排忧解难的。嗯，原来是这事儿啊！你有办法？这需要什么办法呀？用真心就行了。你试着不要把主上当成你东家，他是你的家人，跟家人说话，坦坦荡荡就行。家人，家人，我炸了，炸了，炸了！居然连狗都不放过，还拿外国真哥哥欢心，我绝不让他好过，姑娘。我第八回听您说不让侧夫人好过了，可您啥也没干呀情信，然后藏在这儿啊，再让苏总管带人来查，就说李威与人私通，对吧？我在屋里都跟你说半天了，你怎么还问呢？哎，等一下，主子，又怎么了？你有没有想过，李威的字那么丑，你写这封信的时候还怪认真的，六少主一看就不是李威的字迹啊！你怎么早说？我这不是看您斗志昂扬的，还吹自己妙计天上有，地下无的，想着哪敢多嘴。那你现在怎么又敢说了？死到临头，我怕您连累我了。这，白富，别叫，别叫，别叫，白富，快过来。教训百夫一下，届时六少主一定会认，是李威照顾周治他的罪。那就让我把百夫折磨的面目全非。<笑>呀呀呀呀呀呀呀呀！侧夫人，您你怎么把百福搞成这个样子？他这不是我。哎呀，这种小孩子把戏是谁做的？你心里没数吗？啊，哎，本来要去陈醒还有些紧张，看到他这样，我反而好多。不用紧张的，跟自己的父亲说说话而已。要是还紧张的话，吃个糖就好。你这身相怎么什么都有？
谁会玩这种小孩的把戏？还好你歪打正着，消除了少主的紧张，做的不错，下次别再做，把他恢复原样，对他好一点。在这给我装什么大度？你等着吧，我绝不让你好过。儿臣给主上请安。来了，可有想出什么法子？如何将星川物资运至丹川呢？好了，你有话但说无妨。这关起门来，儿子斗胆想跟父亲说几句心里话。讲。之所以运至丹川的物资受损，是因为走了水路。所以你认为，当走汉地？是。当初郭不顾朝臣反对。兴建了这条青丹运河，能够使物资尽快流通。现在你也是以为此举错了？儿臣认为此举并没有错。青丹运河给两川都带来了巨大收益，但水运受天气影响较大，丹川气候变幻多端，难以预测。长此以往，此类问题。恐难以解决，所以儿臣的建议是：可同时开展陆运，水陆并行，方是长久之计。李维，你看你出的什么馊主意？真哥哥都把自己闷在屋里不出来了。就是，侧夫人，不是我说你啊，那少主本来就没有在船主身边长大，本来就被忽视。您闹这么一出，那不是让少主的处境雪上加霜吗？就是。什么雪上加霜啊？就是。哎，不是少少主，您怎么在这儿呢？您您没在房间呢？少主，您没事吧？川主他是不是责罚你了？我替你打李威，出去。川主，很高兴。嗯，着令我承办中秋公宴。真的呀？真的。来，请你们喝酒。啊喝酒啊，请你们喝吗？哎，好好好，我们不醉不归，不醉不归，一杯，两杯，三杯，那您就看着了啊。我们喝，我们喝。红、哎、茶，红、哎、茶。可以可以可以可以可以，来来，那我们一起祝贺少主了啊！来，哎，敬您少主，恭喜哥哥。中秋佳节至，倍感思亲。犹念母亲手之乐团，中秋宫宴
我若能助六少主操持得当，或可面见新川主，求得恩赏，令家人进宫团聚。尤其右少主待我亲厚，无需忧心。爹娘，也没办法寄信出去，只能用家乡的方式。说了不要偷看吗？我是大大方方看的呀。嗯，小人知道这样不好，但我就是想告诉您，瑟夫人已经不像之前那般胡闹了，她还没写什么乱七八糟的，就是想家，说您对她很好，让父母放心。他是很想家吗？当然了，每逢中秋倍思亲，这会儿瑟夫人正在厨房做乐团呢。那这样吧，以后他写的信，你就借口说是我写的，给他送出去啊，别让别人知道就行啊。嗯。对了，还有一件事。嗯。就按少主说的办。特贵，咱们可得赶紧收拾，要是被苏总管看见，那可不得了。不过你放心，就算被发现，我也不会出卖你。呀呀呀呀！哎呀呀呀呀呀！这这是怎么回事呀、啊？这是、啊？少主明鉴，这些都是侧夫人干的，与小人无关。这这这这谁谁干的这么重要吗？侧夫人没事吧？大家伙没事吧？那就收拾啊！收拾。少主，我有事要跟您说。昨日您说，新川主将中秋宫宴交给您办。是。那这件事儿能交给我办吗？这这是意外，少主，少主您放心，这件事情我已经想了很久了，保证给您办得妥妥帖帖，别出心裁。我的想法是这样子的。可以吗？拜托了。可以。真的，少主你真好。那我先去忙了。等等。宴会场地的人员，我会帮你安排好，不用担心。出山。
六弟，你初次承办中秋工业，没有经验，我不怪你，但也不能胡来呀。你就是想让大家站着吃啊？是啊，六弟，你这事做的也太不周全了。像我们也就罢了，难道你想让川主川夫人还有嫡长主夫